హలో అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ లోన్ హోలిస్టిక్లీ సమగ్రంగా నేర్చుకుందాం మనం ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి పిఎస్ ఇయర్ డిఎస్ఈలు ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం సో ఆ వీడియోస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి ప్రశ్న గ్యాస్ట్రిక్ రసం వెనిగర్ పాలు ఇలా పీహెచ్ విలువల ఆరోహణ క్రమం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆరోహణ క్రమం అనేది అడిగారు అదే కీ ఇక్కడ ఎందుకంటే నార్మల్గా ఎవరికైనా తెలుస్తుంది పీహెచ్ వాల్యూస్ బట్ ఆరోహణ క్రమంలో చూపడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఆరోహణ క్రమం అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి మనం చూపాలి సో తక్కువ పీహెచ్ వాల్యూ దేనికి ఉంటుంది ఎక్కువ పీహెచ్ వాల్యూ దేనికి ఉంటుంది అసలు పీహెచ్ వాల్యూలో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇదంటే మనం తెలిస్తేనే కానీ ఇది చేయలేం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇది పీహెచ్ స్కేల్ అనుకుంటే దీంట్లో సెవెన్ అనేది న్యూట్రల్ అనుకుంటే సో ఇటు పక్క ఏ ఇటు పక్కకు వెళ్తుంటే తగ్గుద్ది వాల్యూ ఇటు పక్క వెళ్తుంటే పెరుగుద్ది వాల్యూ సో మొత్తం ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి అనుకుంటే సో ఇటు పక్క వెళ్తే తగ్గుద్ది కదా వాల్యూ ఇవన్నీ యాసిడ్స్ అవుతాయి ఇవన్నీ బేసిస్ అవుతాయి ఈ మధ్యలో ఉన్నది న్యూట్రల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఐటమ్స్ ఏమి ఇచ్చారు పాలు ఇచ్చారు పాలు ఇచ్చారు కాబట్టి పాలు అనేది మ్యాక్సిమం న్యూట్రల్కి దగ్గరలో ఉంటుంది సో యాసిడ్ అయితే కాదు కదా కంప్లీట్లీ బేస్ కూడా కాదు సో పాలు అనేది న్యూట్రల్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి సో దీని యొక్క వాల్యూ ఈ రెండు యాసిడ్స్ ఎందుకంటే గ్యాస్ట్రిక్ రసం అనేది హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇంకా వెనిగర్ అనేది సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ అంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ సో ఈ రెండు యాసిడ్స్ బట్ పాలు అనేది యాసిడ్ కాదు అంటే ఖచ్చితంగా పాలు అనేది ఈ రెండింటికంటే ఎక్కువ పీహెచ్ కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే యాసిడ్స్ అనేవి వాల్యూ తగ్గుతుంది కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ ఈ రెండు అట్లా చూస్తే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ వెనిగర్ వెనిగర్ అనేది వీక్ యాసిడ్ అండి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ సో అంటే పాలు అనేది ఎక్కువ పీహెచ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వెనిగర్కి ఎక్కువ పీహెచ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్కి ఎక్కువ పీహెచ్ ఉంటుంది సో అంటే గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ అనేది వెనిగర్ కంటే తక్కువ పీహెచ్ ఉంటుంది వెనిగర్ అనేది పాల కంటే తక్కువ పీహెచ్ ఉంటుంది సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి గ్యాస్ట్రిక్ రసం లెస్ దాన్ వెనిగర్ వెనిగర్ కంటే తక్కువ వెనిగర్ పాల కంటే తక్కువ సో పీహెచ్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ చూస్తే పాలు అనేది పీహెచ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది వెనిగర్ అనేది దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ గ్యాస్ట్రిక్ రసం అనేది దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ సో అందుకు ఇలా రాయడం జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే ఆరోహణ క్రమం కాబట్టి ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భౌతిక మార్పుకు సంబంధించి సరైన వాక్యం ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే అసలు భౌతిక మార్పు అంటే ఏంటి రసాయనిక మార్పు అంటే ఏంటి ఆ రెండింటికి మధ్య భేదం ఏంటి అనేది తెలియాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా రెండు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చూద్దాం ఫస్ట్ భౌతిక మార్పుకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాటర్ వాటర్ అనేది లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్న వాటర్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాం ఏమవుతుంది చల్లబరిస్తే ఆ సాలిడ్లోకి మారుతుంది ఐస్ క్యూబ్గా అవుతుంది సో ఐస్ క్యూబ్ని మళ్ళా వేడి చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అది మళ్ళా లిక్విడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఒక భౌతిక మార్పు ఈ భౌతిక మార్పులో మనకి దాని యొక్క షేప్ మారింది దాని యొక్క ఘనపరిమాణం మారింది కానీ దాని యొక్క స్వభావం వాటర్గానే ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క స్వభావం అనేది మార్పు రాలేదు అంటే భౌతిక మార్పులో దాని యొక్క స్వభావం మారుతుందా మారట్లేదు అది ఐస్ ఐస్గా ఉన్న వాటర్ అది లేదా నార్మల్ లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉన్న అది వాటర్ అది సో దాని యొక్క స్వభావం మారుతుంది అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో సో అది కంప్లీట్లీ రాంగ్ కదా స్వభావం మారట్లేదు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్తే పదార్థ సంఘటన మారును కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మారును అంట అంటే ఐస్ క్యూబ్లో ఉన్నది హెచ్ టూ అని రాయకుండా వేరే వేరే ఫార్ములా వేస్తాం దానికి దాంట్లో ఉన్న హెచ్ టూ ఏ ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ రెండు రెండు ఉంటాయి ఆక్సిజన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా నార్మల్ వాటర్ అయినా హెచ్ టూ ఏ సో అలాంటప్పుడు సంఘటన మారదు కదా మరి భౌతిక మార్పులో మారును అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో అది కూడా కంప్లీట్లీ రాంగ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ చూస్తే ఇది శాశ్వత మార్పు అని ఇచ్చాడు శాశ్వత మార్పు అయితే మరలా వెనక్కి ఎలా వస్తుంది ఆ వాటర్ అనేది ఐస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐస్ అనేది ఆ వాటర్ ఎలా అవుతుంది శాశ్వత మార్పు అయితే మళ్ళీ వెనక్కి రాకూడదు కదా ప్రాసెస్ సో వస్తుంది అంటే అది ఒక టెంపరీ చేంజ్ అది పర్మనెంట్ కాదు సో థర్డ్ వన్ కూడా కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఫోర్త్ వన్ చూస్తే కొత్త పదార్థాలు ఏవి ఏర్పడవు ఎస్ కొత్త పదార్థాల
ऑप्शन फोर इज ओनली करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कोक दीन मन की कोक एडतर मन की कोक कोलटार इवन ने बग्गो अने वाटे पाठ्यांश मन कड़ता है सो इकड़ को दीन पड़ता है स्टील तयारी पड़ता है मैं स्टील अन गईर प्लस बोगने ने बोगने वेस्तर कदा सो दाट को सो स्टील तयारी मैं मिगता आपशन नाप्तल तैयारी पड़ता है कृत्रिम अद्दाल तैयारी पड़ता है पेल पदार्थ तैयारी पड़ता है पर्फ्यूम्स तैयारी पड़ता है इवन को अने लिख दी सो दाने वड़तर नेपतल तैयारी कुत्ति मद्रा तैयारी पेल पदार्थ तैयारी लेदा पर्फ्यूम्स तैयारी मन के कोल तार वड़तर सो ई क्वेश्चन वाल मन की रिट उपयोग कोल रोदी सारी को रोदी को नैक्स्ट क्वेश्चन क्रिंद वाट रसायनिक स्थान वंश चर्य असल रसायनिक चर्यल एन रखे अब रसायनिक स्थान भ्रंश चर्यटने सो रसायनिक चर्यल रखा कैमिकल कांबिनेशन कैमिकल डिकंपोजिशन कैमिकल डिस्प्लेसमेंट कैमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट सो फोर टाइप आफ कैमिकल रियाक्षन सो इक कैमिकल डिस्प्लेसमेंट अड़का अंत रसायनिक स्थान भ्रंशम स्थान भ्रंशमेंटे स्थाना भ्रंशम मार्चाली ओके इक चूस्ते फस्ट आपशन चूँ की सीएओ प्लस एस टू ओगे एस टू सीएओ हेस्टाइज इक रूप वेरवे सबस्टेस अने कल एम ऐरपड़ी सबस्टेस ऐरपड़ी सो अंत कांबिनेशन जो इकड़ो प्लेसा एक् मार ले सो एम कांबिनेशन जो हीटने रिजेन नैक्स्ट सीएओ हेच टू ऐस प्लस सीओ टू गिवस्ट एस टू सीए सीओ थ्री प्लस हेच टू ओ इकड़क मन को चूस्ते सीए सीओ थ्री सी अने सीओ थ्री की दिखाई हेच टू ओ अने हेच टू को ऐडी सो इक डबल डबल का जी डिस्प्लेस जो बट डबल जो नैक्स्ट थर्ड वन चूस्ते डिकंपोजिशन जो अटे विड़ी सबस्टे रूगा विड़ी पैन फस्ट वन रूट कल अभी कांबिनेशन रूग विते अभी डिकंपोजिशन सो सीए सीओ थ्री की वेस्ट सीए ओ प्लस सीओ टू फोर्त वन चूस्ते स्थान भ्रंशमें अभी सीयूसओ फोर सीयूनी पक् गंटे जडन एसओ फोर पक्न कुर्चुंद सो अंत इला स्थान भ्रंशन चंदा मन स्थान भ्रंश चर्य अटा सो इक इकट्ड अर्थम चुस् विषय सीयू कटे जडन अने मोर रियाक्ट सो मोर रियाक्ट काबी दाने स्थान भ्रंशन चंदगे सो दिन पक्क दोसे रावे इंका बहुत स्ट्रांग उ जडन अने सो जडन अने स्ट्रांग काबी मन की जडन एसो फोर अनेपड़ी इधी स्थान भ्रंश चर्य नैक्स्ट क्वेश्चन जीरो पाइं टू मोल आक्सीजन परमाणु द्रव्यराशि मन की मोल अंत चुक डजनों और डजन अंत पन्न वस्तु डजन ऐपल अंत पन्न ऐपल डजन मैंगोस अंत पन्न मैंगोस अलागे और मोल अंत जीरो मन की सिक्स पाइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन पवर ट्वेंटी थ्री अभी मोलक्यूस ऐटम्स अवच्छ बट अदे मन की वन मोल अंटे दाने मोलक्युर् वेट अवच्छ इकड़ मोलक्युर् वेट अंटे असला इक आक्सीजन या परमाणु संख्य मन के दिल्ते आक्सीजन या परमाणु संख्य मन के आक्सीजन या परमाणु संख्य अंत एट सो दा की डबल एग्जाक्ट अनेट की डबल उपल बट डबल वेटने सिक्सटीन सो आक्सीजन या वेट अंत सिक्सटीन अंत वन मोल ईक्वल टू वन मोल ईक्वल टू सिक्सटीन अच्छे जीरो पाइंट टू मोल से एंत सो वन मोल ईक्वल टू सिक्सटी ग्राम्स आक्सीजन या वेट मटदे मरी जीरो पाइंट टू मोल क्वेश्चन सो एग्जाक्ट मन को एंत जीरो पाइंट टू इंटू सिक्सटी जीरो पाइं टू इंटू सिक्सटी इज़ नथिंग बट थ्री पाइं टू सो थ्री पाइं टू ग्राम्स अन्ट सो अभी नैक्स्ट क्वेश्चन वस्तु चलन संबंधी क्रिंद वाणी में सरी का सरी का अगर इकड़ा मन की फस्ट वन चूस्ते वृत्ताक चलन भ्रमण चलन 
వృత్తాకార చలనాలన్నీ కూడా భ్రమణ చలనాలే మన వృత్తాకారంలో తిరుగుతుందంటే భ్రమణంలో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతున్నట్టే కదా లెక్క సో వృత్తాకార చలనాలన్నీ కూడా భ్రమణ చలనాలే సో భ్రమణ చలనాలన్నీ సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్తే భ్రమణ చలనాలన్నీ వృత్తాకార చలనాలు కానవసరం లేదు మరి భ్రమణ చలనాలన్నీ వృత్తాకార చలనాలు కానవసరం లేదంటే అర్థమేంటి మనకు ఒక బొంగరం దిప్పం బొంగరం దిప్పినప్పుడు అది భ్రమణ చలనం అవుతుంది బట్ అది వృత్తాకార చలనం అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా అంటే లేదు కదా వృత్తాకార చలనం అవ్వాలంటే మన సర్కిల్ షేప్లో తిరగాలి సరిగా అక్కడ సర్కిల్ షేప్లో తిరగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బొంగరం అనేది ఒకవేళ తిరిగితే తిరగచ్చు తప్ప మనకి తిరగాల్సిన అస్తమానం తిరగాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో భ్రమణ చలనాలన్నీ వృత్తాకార చలనాలు కానవసరం లేదు నెక్స్ట్ తోడు వన్ ఏంటంటే కంపన చలనాలని ఆవర్తన చలనాలే కంపనం అంటే వైబ్రేషన్ మనకి ఎలా జరుగుతుంది ఆక్సిలేటరీ మోషన్ అనేది మధ్యలో ఏదైతే ఒక మిడిల్ పాయింట్ ఉంటుంది ఆ మిడిల్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని అంటే అదే విధంగా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్లో జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మిడిల్ పాయింట్ ఉంటే ఇటు పక్క ఇటు పక్క ఎంత దూరం అయితే వెళ్తుందో ఇటు పక్క కూడా అంత దూరం వెళ్తుంది సో ఇలా మనకి కంపన చలనాలని ఇవి టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్లో వేవ్స్ చూపెడతాయి కదా సో ఇవన్నీ ఆవర్తన చలనాలే ఆవర్తన చలనం అంటే పీరియాడిక్ ఒక పీరియడ్ ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో అది ఒకే డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేయడం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవర్తన చలనానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడం భూమి సూర్యుడి చుట్టూ మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ మనకి వన్ బై ఫోర్ డేస్లో తిరుగుతుంది కదా సో అంటే ఎప్పుడు అదే టైంని మెయింటైన్ చేస్తూ తిరుగుతుంది సో అది ఆవర్తన చలనం ఆవర్తన చలనం అంటే కంపన చలనాలన్నీ ఆవర్తన చలనాలు అంటే ఒక టైంని మెయింటైన్ చేస్తాయి కదా కంపన చలనా ఆవర్తన చలన సో అన్నీ అవ్వచ్చు బట్ ఆవర్తన చలనాలన్నీ కంపన చలనాలే అనేది తప్పు ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపులే భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది అది ఆవర్తన చలనం బట్ అది కంపన చలనం అవుతుందా కంపన చలనం అవుతే ఊగుతా తిరగాలి బట్ అలా తిరగట్లేదు కదా టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్లో ఊగుతా తిరగాలి కదా సో అది అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్ సో సరికానిది అన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ధ్వని ప్రసరణకు సంబంధించి క్రింది వాణిలో సరికానిది ఏంటి ఓకే ధ్వని ప్రసరణ ఏంటి అసలు ధ్వని అనేది ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది ధ్వని అనేది వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వైబ్రేట్ అవ్వాలి వైబ్రేట్ అవుతుంటే ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ వైబ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు మన గాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క గా యొక్క మీడియం వల్ల ఎయిర్ అనేటువంటి ఒక మీడియం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ అనేవి వైబ్రేట్ అయ్యి అవి కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ని అంటే విరామ స్థానం నుండి ముందుకు వెనకకు కదులుతాయి అన్నాడు ఖచ్చితంగా కదులుతాయి ఎందుకంటే అదొక మనకి వైబ్రేషన్ కదా అది ఖచ్చితంగా వైబ్రేషన్లో ముందుకు వెనకకి అనేది కదులుతుంటాయి అంటే మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే మనకి అవి అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు అన్నమాట ఇలా కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ సో అలా ఒక చోట బాగా ఎక్కువగా ఒక చోట మరలా తక్కువగా ఒక చోట బాగా ఎక్కువగా ఒక చోట తక్కువగా అలా వైబ్రేషన్స్ అనేవి అలా కొనసాగుతూ ఉంటాయి ఇది డైరెక్షన్ అనుకుంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ అనుకుంటే వైబ్రేషన్స్ అనేవి కొనసాగుతూ ఉంటాయి సో ఇలా విరామ స్థానం నుండి ముందుకు వెనకకు కదులుతాయి ఎందుకంటే వైబ్రేషన్ చెందుతున్నాయి వైబ్రేషన్ చెందితే ప్రతిది కూడా అలాగే ముందుకు వెనక్కి కదులుతాయి ఆప్షన్ త్రీ చూస్తే కణాలు తరంగం చలన దిశకు సమాంతరంగా కదులుతాయి ఎస్ అది అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు కాబట్టి తరంగం చలన దిశ ఏదైతే ఉంటుందో తరంగం చలన దిశ అంటే ఇది దీనికి సమాంతరంగానే కదా కదులుతున్నాయి సో సమాంతరంగా కదులుతాయి దీనికి యానకం అవసరం ఎస్ ధ్వనికి యానకం అవసరం శూన్యంలో ధ్వని ప్రసరించలేదు మన శూన్యంలో ధ్వని వెళ్ళగలదా వెళ్ళలేదు కదా మనకి లైట్ అయితే శూన్యంలో కూడా ప్రయాణం చేయగలదు కానీ ధ్వని మాత్రం శూన్యంలో ప్రయాణం చేయలేదు ఖచ్చితంగా ఏదర్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యా మనకి ఏర్ ఏదైనా యానకం అనేది తప్పనిసరి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టూ ఎందుకు కణాలు తరంగం వెంట కదులుతాయి కణాలు తరంగం వెంట ఎప్పుడు కదలవు తరంగం ఇలా ఉంటే దీని వెంట కదలడానికి కణాలు ఎప్పుడు కూడా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటే దీన్ని వెంట కదలడానికి అస్సలు అవ్వదు వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటే టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్లో మనకి ప్యారలల్గా కదులుతాయి తప్ప వెంట కదలడానికి అవకాశం ఉండదు సో ఆప్షన్ టూ అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పిన్హోల్ కెమెరా తెరనందు తలకిందులుగా ప్రతిబింబం ఏర్పడకు కారణమైన కాంతి యొక్క లక్షణం ఏంటి మనకి పిన్హోల్ కెమెరా అనేది తెలుసు కదా సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మన పిన్హోల్ కెమెరా అనేది ఇలా ఉండడం జరుగుతుంది లోపల ఒక పైపు బయట ఒక పైపు ఉండడం
మనకి ఇక్కడ హోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ లోపల ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇదంతా కూడా నాన్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి పిన్హోల్ కెమెరా తెరనందు తలకిందులుగా ప్రతిబింబం లోపల తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి డై డైరెక్ట్గా ఆ హోల్ నుంచి లోపల ఉన్నటువంటి తెర మీదకి పడుతుంది అలాగే ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి పై తెర మీద పడుతుంది సో అలా మనకి ఏమవుతుందంటే లోపల తలకిందులైనటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది దీనికి కారణం ఏంటి కాంతి పరావర్తనమా కాంతి పరావర్తనం అంటే ఏంటి అసలు కాంతి పరావర్తనం అంటే ఏదైనా సర్ఫేస్ ముందు కాంతి పడితే అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం సో దాన్నే పరావర్తనం అంటాం సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరగట్లేదు సో పరావర్తనం కాదు ఇక కాంతి వక్రీభవనం కాంతి వక్రీభవనం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాటర్ ఉంది ఇక్కడ నార్మల్ ఎయిర్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి లైట్ వేసాం మనం ఇక్కడ నుంచి లైట్ వేసినప్పుడు ఈ వాటర్కి ఎయిర్కి మధ్యలో ఇది ఏదైతే సర్ఫేస్ ఉందో డివైడ్ చేసే సర్ఫేసు అక్కడ లైట్ అనేది వంగి ప్రయాణిస్తుంది లోపలికి వేస్తే వంగి ప్రయాణిస్తుంది ఆ వంగి ప్రయాణించడాన్ని కాంతి వక్రీభవనం అంటాం వక్రీభవనం సో అది ఇక్కడ ఎక్కడన్నా జరుగుతుందా మీడియం అంతా ఏరే కదా సో అలాంటప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ అంచు వద్ద కాంతి వంగి ప్రయాణించడం అది ఎలాగో మనం చెప్పుకున్నాం కదా కాంతి వక్రీభవనం అని సో అది ఇది ఒకటే కాబట్టి స్పోర్ట్ అని కూడా కాదు ఇంకా కాంతి రుజు మార్గం రుజు మార్గం అంటే స్ట్రైట్ లైన్లో ప్రవహిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళడం వల్లే మనకు లోపల ఏమవుతుందంటే తలకిందులైనటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జనవరి నెల చివర రాము వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ రీడింగ్ త్రీ ట్వంటీ యూనిట్స్ మరియు ఫిబ్రవరి చివర నాలుగు వందల యూనిట్లు ఒక యూనిట్కు రూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పైసలు వంతున ఫిబ్రవరిలో రాము వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెల్లించవలసిన విద్యుత్ బిల్లు ఎంత జనవరి నెల ఆఖరికి ఎంత వచ్చింది మీటర్ రీడింగ్ త్రీ ట్వంటీ యూనిట్స్ ఫిబ్రవరి చివరికి ఎంత వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అంటే జనవరి చివరి నుంచి ఫిబ్రవరి చివరికి వాళ్ళు ఎంత కాల్చారంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ తీసేస్తే మనకు ఫిబ్రవరిలో కాల్చినటువంటి ఆ యొక్క యూజ్ చేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క కరెంటు యూనిట్లు అనేవి మనకు వచ్చేసింది కదా అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ ఎంత ఎయిటీ యూనిట్స్ ఈ ఎయిటీ యూనిట్స్ మాత్రమే ఫిబ్రవరిలో మనకి వాళ్ళు కాల్చినట్టు అదే సంథింగ్ వాళ్ళు యూజ్ చేసినట్టు మనకు తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మరి ఒక యూనిట్కి ధర ఎంత ఇచ్చాడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఇచ్చాడు సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ యూనిట్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయితే మరి అక్కడ ఎన్ని యూనిట్లు వచ్చింది మనకి ఫిబ్రవరిలో ఎయిటీ యూనిట్స్ వచ్చింది సో ఎయిటీ యూనిట్స్కి ఎంత ఎయిటీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఎయిటీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఈజ్ ఎయిటీ ఇంటూ టూ ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఎయిటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ఎయిటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ దట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ సో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అన్నమాట అలా సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనండి ఇవి ఈరోజు మనం వేరొక పేపర్లో మన డిఎస్సి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగినటువంటి డిఎస్సిలో ఇచ్చినటువంటి పేపర్లో మరొక పేపర్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలతో మరలా కలుసుకుందాం థ్యాంక్